哈喽，各位棋友们，早上好，欢迎收看四郎讲棋。这是2022象甲常规赛第二十轮，红方杭州队王天一，黑方四川队赵潘伟大师。这盘棋很有意义，如果老王赢了，他将提前两轮锁定象甲射手王，而且是生涯第六次，超越了许云川的五次，成为历史第一。还有，如果这盘棋赢了，老王的慢棋等级分会来到 277.7 一个新高度，一个非常好看的数字。比赛开始，天一对这局很重视啊，先手补象，拿出镇山法宝了。赵大师还以中炮，跳马跳马，平炮，边马。下面老王又开始摆阵了，关招是出车啊，他选择炮二平四。2016年宝贝，天一对唐丹的时候就走的这个，黑方出车，红旗跳马，黑方再出车，老王不慌不忙挺兵。他是想跳上来，然后再这样出车，黑方干扰一下，车八进六。现在就是说红方直接跳，黑方捉双得子。如果补士呢，黑方就压住红马上不去。老王车九平八，进炮封死。就红方这个开局，也只有像老王这样的高手才能驾驭得了。这看不出有什么先行之力，属于是防守反击型的。现在对手双炮锁定中兵啊，补个士。黑方去捉马，红旗如果平局保，那么贪杀一条线，想解套就对子儿了，跳马。实战老王进局保，这样走好处多了，避免对子儿，想出车就出车。这个位置让出来了，红方可以退炮平炮打车。赵大师冲卒活马，拱了车吃。退底炮，看到没有？防守已经完事儿了，现在是反击串打。黑方马七进六，这个进马踩马还是挺厉害的。红方必然要冲兵，在这之前打一下车。黑方让开，底象暴露了。如果打掉呢？其他子跟不上，只有一个炮。老王忍了，直接冲兵活马。赵大师马六进七，踩一下边路的车。退到底线，赵大师平炮打马，这里天一就打掉了一大波交换。经过拆解呢，红方这里有一个获取优势的机会，就是外马。黑方炮打马不怕，红方可以吃回来。那如果先吃马呢？这边就变成无根居炮了。红方打掉，还瞄着炮，底象呢也随时能发射。简单了解一下就行了，咱们回到实战。当时走的很快啊，老王直接打的马，黑方也打马，红方吃炮，黑方再吃一马，双车双炮，双车马炮，兵的数量都是一样的。军事啊，红进左炮过河，黑方充足，红旗不吃，抓象，连上，进车，上士。现在红方鞭炮可以发射了啊，他没有，车八进三，不想让黑方的炮调形，他如果硬来啊，那就吃了，换，进兵过河，车吃换掉，中象一走，底象就丢，缺象怕炮，这样黑方想和棋没那么容易，先摆回来，现场呢，黑方是进炮啊。还有一招比较好，就是冲边卒。首先，你兵过河，黑方就居吃，保护边卒。你要是炮发射呢，黑方就冲卒过河，居抓炮，炮一躲，再向下冲卒拱居，还是有一定对抗的。那咱们再看实战，黑方走的是炮三进一。这招难道说是等红方车走了下底将落势甩炮？那也不成立啊！红方进兵过河，这个中象还不敢走，怕丢底象嘛，所以只能用车吃。红方鞭炮发射，黑方充足。目前红旗战中不行，黑方捉双都能吃。红旗兵九进一。下面黑方几步棋走的不好，他是冲中卒
应该是退马踩炮，先逃开，没有跳马，红方进炮一别，这就动不了了。黑方退炮打兵，冲起来对调，退局抓炮，进兵保炮。下一招黑方走的不可思议，他平车。这么重要的三路线竟然放弃了，他都不如进去抓兵了。可能是想让红方吃炮呗，换。关键对手不干呢，平车抓炮，让开，再进去，保住过河炮。这个八路局可以走了，要得子。黑方逃。这里要是说把炮退回来也不行，红方进炮一顶。捉着编码，你还不能朝上跳，炮打车，想救出来只能是飞象了。那红方就吃，然后黑方呢再平车对子儿。但是红方可以不换呢，吃足多好啊！这必然是红方大优啊！退炮说过了，现场黑方是进炮，老王重炮打车。对手让开，冲兵拱马，往后倒，红方炮火连天，一招毙命。黑方投了，因为他丢子了。黑方车不能吃炮，否则炮打中象是抽车。赢下这局，老王提前两轮锁定射手王。好，各位，下期再见。